everyone, welcome to my YouTube channel. Kalu <laughs> YouTuber. <laughs> well, so what I'm gonna share uh, with you guys is yung experience ng anak ko during her first uh, month, uh, first month, second month ng kanyang uh, here. Yung baby ko. <laughs> Gulo ko talaga. <laughs> Anyway, so yun. So, naka-experience na experience ng baby ko na magkaroon siya ng cradle cap which is very common naman siya sa um, sa mga babies. Most of the babies nagkakaroon ng cradle cap. And yung tinatawag nila na um, eczema. If I'm not uh, wrong sa pagpronounce ko, eczema. You, or yung may mga parang mga pula-pula sa mukha nila or any parts of the body. Pero um, nawawala din naman din daw yun after 3 months or 6 months na <coughs> 6 months nila na mga baby. So, dun sa na-experience ng baby ko is na-experience um, nagtagal yun for like about uh, about <laughs> about uh, one week to two weeks. So, no first week niya. So, yan. Pakita ko sa inyo yung picture ng baby ko. And then, yung first week niya, talagang, as in, nakala ko, normal lang talaga siya. Then, nilalagyan ko siya ng breast milk. Though, hindi talaga naging effective. And then, ang ginawa ko, nag-search-search ako sa uh, um, articles, um, sa mga um, vlogs with regards sa uh, kung ano yung mga home remedies. So, ito is, um, isi-share ko lang sa inyo kung ano yung nag-work sa daughter ko. So, stay tuned! <laughs> So, let's go on a serious note. Um, first, um, syempre, before siya pinanganak, we, um, my husband and I went to buy stuff for our baby para maging prepared talaga kami. So, syempre, ako sa mga nababasa ko is okay ang Mastella. And then, nung natry ko siya sa daughter ko, I'm, I'm not against Mastella, but siguro, hindi lang siguro hiyang yung skin ng daughter ko sa Mastella. So, ang nangyari, parang nagkaroon ng breakout talaga sa kanya. May mga may pimples and all. Tapos, nagkaroon ng cradle cap sa mukha niya talaga. Then, nag-star. Tapos, yun na, naloka na ako, nabaliw na ako. Hindi ko na lang gagawin ko. Pero, sabi ng nanay ko, na normal lang daw yun. At lagyan lang daw ng um, breast milk sa area. Though, ginawa ko nga yun, eh, hindi talaga siya naging effective. So, ginawa ko, puro na ako <laughs> So, what I did is, um, nag-search talaga ako kung ano yung mga pwedeng um, alternative na product na makakapagpagaling sa cradle cup niya or makakapagpalasa ng cradle cup niya or ng eczema niya sa face. So, ito lang mga product na binili ko uh, after ng Mastella. So, we have first um, this one. <laughs> Cetaphil. So, Cetaphil. So, marami palang Cetaphil sa mundong to. Sa mundong to. <laughs> So, maraming oh, iba't ibang klase ng Cetaphil. So, we have, I have this Cetaphil um, with organic calendula. Sana tama ang pagka-pronounce ko. With organic calendula na it's makikita niya is okay siya for face and body. And then, ito yung wash and shampoo. Yung una ko kasing binili sa Mastella is yung body wash din nila for baby. Um, good for newborn din. Pero yun nga, parang feeling ko kasi hindi siya talaga nag-work. So, ito yung binili ko. Malaki na yung binili ko. Nag-take talaga ako ng risk. Kasi, tinignan ko muna yung mga reviews sa Amazon, um, sa iba't ibang website, and even yung mga personal blogs. So, yun. And, work naman talaga siya. And then, another thing is, after, um, 
uh, paligligo ng ni baby or paghihilamas niya, pagwawash. Meron naman ng Cetaphil Baby, also na daily lotion. So, itong isa is wash and shampoo. So, ano na to? Two-in-one. So, pwede mo siya sa body and sa hair. And then, ito din is yung sa daily lotion. So, after taking a bath, yung, ito yung nilalagay ko sa uh, face ng baby ko. And, um, so, pas, ang nangyari nung una is, dapat hindi mo siya lalagyan ng marami. Kasi nung first time ko, nilagyan ko siya ng madami. Tapos, medyo siya may amoy. So, kaya dapat bawasan natin. As in, sobrang thin layer lang ang ilalagay mo sa part. Uh, ako kasi, dun sa nangyari sa daughter ko, nagkaroon siya ng parang sa buong mukha na talaga. So, sa buong mukha ako talaga nilagay. And then, yan. So, umabot siguro na about one week bago ko bago totally na wala. Pero makikita mo na kaagad yung um, sabihin na natin na um, effectiveness niya after pa lang ng first ligo. So, yun. Doon ko nakita na. So, ay, buti na lang. Nagsipagtanggalan na. Yung ano. Kasi may, may mga yellow crust siya din sa muka. Pati din dito sa ulo. So, yun. Yun. And then, hindi pa doon nagtatapos. Um, so, nawala na siya. So, umulit uli siya na yung siguro ika-first month niya. First month. So, or mga one month and two weeks niya nun. So, parang may nakita na naman akong bumalik na naman. Doon naman, nag-start na yung sa Creel Cap. So, di natakot na ako ulit kasi sinabi ko anong gagawin ko dito kasi parang hindi naman na umepekto yung Cetaphil. So, nag-search-search ako. And then, they advise some moms. So, some moms, yung sinasabi ko is, I, I follow, um, I follow the group, a group chat, or ano, a group page para sa mga mommies all over the world. So, kasi iba't iba mga lahi na doon. So, papakita ko din sa inyo kung ano yun. Then, you can, you can also follow that group. Kasi, marami kayo matututunan. So, it's like interaction talaga between moms na kung ano nangyayari sa si babies nila and updates, yun. Eh, ako hindi naman ako nagpo-post doon. So, nagbabasa lang din ako ng mga um, comments nila and yung mga problems na nakaka-relate din ako. So, yun. Yun yung ginagawa ko din. And then, um, just so happy na may nakita ko na nagkaroon din ng cradle cup. So, cradle cup is really normal. So, dapat hindi tayo yung masyadong nababother. Pero, syempre, di ba, mababother din tayo at some point because, um, makikita ko parang yung balakubak ni baby, na baby natin is kumakapal na. So, parang, ikaw bilang isang nanay, parang isipin mo, ay, pangit ang itsura, ba't gano'n? Parang, mau-OC ka talaga. So, gano'n talaga ako. So, gusto ko talaga siyang mawala. So, what I did, um, naghanap ako ng sinabi dun sa isa sa mga nabasa ko na bumili ng coconut oil. Or, yeah, virgin coconut oil. Or, kahit yung baby oil. So, nung una, hindi pa ako nakahanap ng baby oil, ay, ng coconut oil. So, yung Johnson's baby oil yung ginamit ko. Then, nung nakahanap na ako, ito siya. Organic virgin coconut oil. Tcharan! Kita ba? Ewan ko ko talagang nakafocus siya. So, yan. So, yan. Organic virgin coconut oil. So, ito, ginagamit to. Ginagamit ko to bago maligo ang aking anak. So, bago siya maligo, nilalagay ko na sa buhok, sa ulo niya, sa anit. And then, bumili kayo ng suyod. Oh, hindi ko makita ko nasa yung suyod eh. <laughs> hindi ko siya na-prepare. <laughs> well, ipopost ko na lang yung picture ng suyod na nabili ko sa Chico. So, yun. Nilal, uh, pagkalagay ko, siguro mga 30 minutes, 15 to 30 minutes, lalambot na yung parang um, balaku ba kayo yung uh, cradle cup doon sa ulo niya. And then, saka susuyo rin. Hindi ako yung nagsuyod ng mga first few ligo ni baby. Kundi yung husband ko kasi natatakot ako ng baka dahil malambot nga yung ulo niya. So, yung husband ko, gentle yung kanya yan. So, yun. Mas, uh, mas ano yung ano niya. Mas malakas yung loob niya when it comes to it. 
Um, tapos yun, then natanggal siya. I'm so relieved. Yun. Ganun siya. Ganun yung ginagawa namin. Every time na maliligo ang anak namin, lalagyan namin siya dito sa ulo. And then, sa eczema din, lalagyan na din namin siya dito. Nung mga salay, kasi nagkaroon din siya. So, nilagyan din namin siya pag maligo. Para siguro ma-moisture uh, yung skin. Lalo na kasi pag skin ng baby, masyado talagang um, habi na natin sensitive. So, dapat pag sensitive din tayo. So, kaya binili ko to. Organic. Yeah. Organic virgin coconut oil for babies. Yan. So, mura lang naman siya. Pwede nyo siyang hanapin sa iHerb. 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 Um, Amazon, but be careful um, when buying, especially online, kasi some, sometimes um, yung mga seller, hindi talaga sila nagsasell ng original product. So, dapat yun doon talaga tayo sa original. So, legit. Not a fake one. And, I also have my most favorite. Every time na merong dryness or rashes or to prevent rashes and itchiness sa uh, skin ng baby, ng baby ko, is this Aquaphor. So, hindi lang siya for um, diaper rash, pero it also relieves sa eczema. Sa mga pula-pula sa katawan ng baby niya, you can also put it after um, taking a bath. Uh, after nyo siyang paliguan, pwede nyo siyang lagya, la, ilagay sa kung saan namumula yung part niya. So, yan. Ito siya. Aquaphor. Very health, Very helpful siya sa talaga sa akin. Para sa aking baby. So, yan. And then, last is kung mag-aask kayo ng powder. Um, I bought this Himalayas um baby powder, which is free from synthetic colors, parabens, and, uh, I don't know how to pronounce this, but this one is phthalates. Phthalates. Yeah. yeah. So, this powder, nagamit lang niya, pinagamit na lang namin nito is nung ika fourth month niya na. So, yun. Fourth month. Pin, uh, nilagyan na namin ng powder yung sa may, um, but area niya, tsaka sa katawan para fresh siya lagi at hindi siya yung pinagpapawisan though lagi namang naka aircon most of the time so pero lagyan pa rin ng powder so uh, we do not, I do not um, advise na maglagay ng powder sa newborn babies kasi as they said um, the doctor said, the doctor's advice is masyado pang sensitive yung nose ng baby and also, um, ano pa ba? Uh, yun, yung mga essential oils, hindi pa siya pwede. Three months onward pa daw pwede. So, yun, ngayon pa lang kami uli nag-essential oils. Because, sensitive pa yung nose na din. Yun lang. So, if you have any um, comments or suggestions or questions, just feel free to reply down below. <laughs> So, yeah, share ko lang kung ano yung naging effect peeve sa na product sa daughter ko. So, iba't iba naman ang skin ng babies. But, I hope this helps. And then, yeah. Happy parenthood! Happy parenting! Ay, whatever. <laughs> so, yan. Yeah, enjoy life, guys. Bye!